Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este espacio Cita con Rafa. Hoy tenemos como invitada a la periodista Isabela Prieto Bernardi, porque Isabela, una periodista muy conocida, ha trabajado en muchos medios y ella ha mantenido siempre su actividad periodística, cambió un poco de la parte, digamos, del papel a la parte del Internet y tiene, fundó un blog que se llama La Bernardi. No, entonces la estamos invitando porque ha publicado un libro muy hermoso. Isabela, bienvenido. Bienvenida. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por esta invitación tan especial. Un saludo para todos ustedes y venimos a hablarles de historias de la Bernardia. Isabela, ¿cómo te inicias en el periodismo y por qué? Bueno, me inicio en el periodismo hace ya varias décadas. <ríe> Fue toda una pasión y creo que esa pasión se resume... En, en el gusto que siempre he sentido por la historia, por ser testigo, pero también por ser partícipe en esos momentos coyunturales. Empecé, digamos, mi carrera periodística siendo corresponsal de noticieros de televisión. En esa época no teníamos aún el canal regional Telepacífico. Sí. Empecé, fue una pequeña, un pequeño paso para darme cuenta, digamos, de, de toda esa realidad regional y después pasé a la prensa escrita y durante ya, a ver, más o menos unos ocho años estuve en el en, diario en El, el País. país. Sí. ¿Y de, de ahí no seguiste en, en periódico? No, en el periódico no seguí, después me fui a dirigir un noticiero de Telepacífico. ¿De sí, no? sí, sí, Notipacífico, no, estuve Pacífico. allí. Y después ya eh, cuando empezaba el siglo XXI, Creé una agencia de comunicación, una agencia creativa, IPB Comunicaciones, y me dediqué a toda la parte de comunicación estratégica, de comunicación de crisis, de capacitación de voceros, y después digamos que fuimos evolucionando como fue evolucionando la misma comunicación. Sí, y porque fundaste un blog después. Claro, creé un blog y eso fue eh, cuando empezaba la pandemia. Y, y yo digo que fui de las privilegiadas porque volver a escribir y volver a, a escribir por el gusto de hacerlo, eh, pues digamos que fue para mí una salvación, uno encerrado como nos tocó a todos absolutamente, sí. pero dedicado a una tarea que, que me gusta muchísimo, como es la investigación, como es la historia, y empecé a plasmar en ese blog eh, algunas primeras historias de, de, de episodios que vivieron en mi familia, pero también después la amplié y la volví una investigación para italianos que habían dejado huella, que habían dejado de verdad aquí una impronta en nuestra región. Y cuando digo nuestra región es que me extendí hasta el Cauca, me extendí hasta Nariño. Me empezaron a colaborar también colegas, no solamente eran investigaciones mías en ese momento, sino que claro, todos encerrados con ganas de decir, decir y decir cosas. Y el blog empezó a crecer y después recibí una invitación muy especial y entonces um, entré también a hacer un podcast. Y esas historias entonces fueron a través de la, de la radio, de la de 88.5 en FM y después pues lo pasaba yo a, a un podcast y eran historias de, de la Bernardi uh, que tenían que ver con esa identidad colombo-italiana, unas cosas que nos relacionaban con Italia y otras que nos dejaban ver esos italianos en muchos campos que aquí estaban o que habían hecho cosas muy interesantes. Isabela, porque la, la cantidad de italianos que ha venido a Colombia y que le ha servido a Colombia en varias instituciones y en varias cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el del himno nacional, lo este Sindici, sí, claro. italiano, eh, Agustín Codazzi. Por ejemplo, también. nuestro mapa casi, casi que es tal cual como lo dejó él en esa gran expedición En geográfica. la costa caribe también muchos arquitectos italianos. Me acuerdo que el, el, el Hotel Tairona, en Santa Marta, un hotel muy bello, sí. también lo, lo construyó un italiano, casas en Barranquilla, 
de un barrio hermoso que tiene Barranquilla. La mayoría de las casas fueron construidas por otro arquitecto italiano, de italiano no sé de apellido, Machi o Maki. Algo así. Lo que Giorgio, pasa es que Giorgio Maki. si hay una colonia importante y que fue muy importante eh, italiana es la de Barranquilla. ¿Ah, sí? Claro, la de Barranquilla y la de Bogotá han sido las dos colonias más grandes, cuentan con colegios italianos, sí. con centros italianos, pero ¿por qué? Porque ese era el puerto por el Atlántico claro, y claro. Por el, después el río Magdalena, entonces había una colonia de verdad eh, muy importante en Barranquilla y también hay eh, unos italianos que uno se puede ir un poco más atrás en Cartagena. Por ejemplo, una parte de las... Eh, de las murallas de Cartagena se le debe a un, a un italiano y así podemos ir encontrando en el arte, en la arquitectura, aquí Popayán, si uno salta a Popayán y el, el, el puentecito eh, maravilloso que hay eh, se le debe a, a, un, a un fray, era... era era un religioso, pasa el río Ovejas, es un puentecito que todos vamos, que es maravilloso. Y así, así, hay muchas huellas, muchas, muchísimas huellas que uno, que uno va encontrando. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. Águila Roja. Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su Son alegría de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja El Valle no se detiene 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. La Escuela Nacional del Deporte es una institución de educación de alta calidad pensada para ti, con más de 7.000 graduados con la impronta de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, se posiciona como referente en el deporte, la salud y la administración. Si estás próximo a elegir tu camino profesional y buscas una alternativa diferente para hacer tu sueño realidad, conoce nuestra oferta académica en pregrados, en tecnología, en deporte, fisioterapia, terapia ocupacional. Administración de Empresas, Tecnología en Gestión Deportiva, Mercadeo y Negocios Internacionales. Estamos con especializaciones en actividad física, dirección y gestión deportiva, teoría y metodología del entrenamiento deportivo, neurorehabilitación, fisioterapia del deporte, periodismo deportivo y mercadeo deportivo. PBX 602-554-0404 www.endeporte.edu.co Búscanos en redes sociales como arroba en deporte Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabaza Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía Kilómetro 11, vía Cali Candelaria Abastece, alimenta nuestra región Cabaza, Cabaza El campo a tu casa Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quiera. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Se ve entonces el libro Cómo Nace, este hermoso, que tiene una hermosa edición, entre otras cosas. ¿Cómo nace el libro? Bueno, después de ese blog y después de ese podcast y, 
y esa recopilación de la historia de mi familia que empezó a ser como también recibida porque fue como un ejercicio de reconstrucción familiar que me fui, investigué, eh, consulté a las fuentes, me fui a los álbumes familiares, me fui a los, a los documentos y empecé a contar esas historias y le empezó a gustar no solamente a mi familia, <risa> sino a muchísima, a muchísima gente. Por ejemplo, uh, hubo una historia que en su momento conté como periodista siempre buscaba cierto tipo de coyunturas y una fue de los 80 años del Teatro Tolima en Ibagué, es un, un teatro que es monumento nacional que hizo mi abuelo, pero cuento la historia, es el día que lo inauguran con la presencia del presidente Eduardo Santos claro. y su esposa y entonces como mi abuelo y mi abuela pues fueron invitados de honor y mi, y mi madre que era una niña, ella cuenta entonces, ese tipo de crónicas son las que voy narrando y en me, ese momento... Sí, a mí me interesa, perdona que te interrumpa, me interesa saber cómo llega entonces, cómo llegan tus antepasados Bernardi a, a Cali. Bueno, empecemos, como dicen, entonces por el principio. <risa> ¿Cómo llegan a, a Colombia? Mi abuelo, mi abuelo Antonio Bernardi, un constructor del norte de, de la región del Véneto, de un pequeño pueblo que se llama Ponte Nelly Alpi. Él eh, sale en 1922, es la posguerra de la Gran Guerra. Italia había quedado devastada y más esa región porque ese fue el escenario donde desarrollaron muchas de esas batallas. ¿Por qué? Porque esa fue una guerra, una guerra de trincheras y fue en los Alpes. Mi abuelo, eh, un jovencito de 17 años, en 1917, entra a la guerra y durante un año hasta que se acaba pues le toca participar cuando finaliza él termina sus estudios de técnico de puentes y caminos pero pero Italia en ese momento no ofrecía oportunidades para los jóvenes sí, ya, después de una guerra después de una guerra y ya a finales del siglo XIX había salido una gran oleada migratoria tanto que entre 1876 y 1976 100 años se le dice que fue el gran éxodo italiano 26 millones oh, de personas salieron y gran cantidad pues salió para dónde para América obviamente Estados Unidos y lo otro eran Brasil y Argentina ellos iban los que salían siempre detrás de un paisano de un pariente y mi abuelo pues no fue la excepción y llegó primero a Buenos Aires y en ese Buenos Aires que se encuentra eh, en 1922 no es el Buenos Aires que que a uno le pintan, si sí, era una ciudad maravillosa, pero no era una ciudad abierta para el migrante, para ese migrante europeo, joven, pobre, que está llegando a abrirse oportunidades con muchas esperanzas, pero que las puertas no se les abrían. Y él decidió seguir su camino y entonces se fue a trabajar, por ejemplo, a, al tren, un tren que fue muy famoso y muy importante porque hasta cotizaba en la Bolsa de Valores de Londres, que era el de Antofagasta. Y después salto a Lima, y Lima era, eh, según mi abuelo en esa época, cuando llega en 1926, una ciudad que muy cosmopolita, eh, con una colonia italiana tan importante que en ese momento los italianos, en el centenario de la, digamos, de la liberación, de, de, de la libertad de, del pueblo peruano, les regaló un museo, un museo, y está todavía el museo italiano. Y él llega ya a trabajar, y, y él eh, se forma en algo que fue muy importante después para su futuro acá en Colombia y es una técnica que se llama el eh, ferroconcreto, o sea, es construir en concreto. Pero, eh, Isabela, ¿ya él había estudiado arquitectura? Él, había, él era técnico de caminos y puentes eh, allá en su tierra, en Italia. ¿Por qué? Porque esa es una región montañosa donde la gente pues ha salido allá unos magníficos eh, ingenieros y constructores porque hacer caminos y abrir brechas claro. en, en los Alpes. Pero aquí es donde se forma también ah, y okay. donde coge la experiencia y donde también entra tam y termina en la universidad. Pero de Lima salta y después salta a Guayaquil y en Guayaquil le ofrecen para venirse a Colombia a, a un gran proyecto que aún sigue siendo una quimera y era el ferrocarril continental y el trayecto era el que le tocaba a él era el de Tumaco que se llamaba el tren del diviso a duras penas se construyó unos pocos kilómetros casi lo mata eh, pues obviamente eh, 
la, la fiebre amarilla, la amarilla. Sí, casi lo mata y entonces este joven de 26 años llega a Cali, pero no se queda en Cali, pero en Cali fue decisivo porque había una empresa de italianos que estaba construyendo el palacio, nuestro palacio nacional aquí en Cali. Y mi abuelo alcanza. El que queda en la plaza que ese, ese mismo, por una firma constructora que se llama los, la firma de Papio Bonarda, un par de italianos. Y lo contratan. Él trabajó unos meses, pero después le dijeron, venga, nos vamos para Manizales. ¿Por qué a Manizales? Manizales acaba de sufrir tres incendios, como en más o menos seis años, y el centro había quedado devastado. Pero Manizales en ese momento era mucho más importante de Cali. ¿Por qué? Porque era el café. Porque el Cabana, café ya estaba en nuestra esa fiebre, economía. Esa fiebre del café. Exactamente. Y a Manizales ya le llegó el desarrollo con eh, los sistemas de transporte. En ese momento tenía el cable más largo del mundo. Le llegó el ferrocarril, le llegó la primera estación bellísima. Entonces, para todos esos eh, ingenieros, constructores, artesanos, artistas, pues Manizales se les volvió un punto en la mira y mi abuelo sale para allá y se va para Manizales. Y allá, la, la parte que le tocó a él fue muy importante porque fue eh, toda la parte de pavimentar y hacer el alcantarillado y el acueducto subterráneo, o sea, todo el tema de la higienización de una ciudad. Y, y entonces esa fue su impronta. No, pero sabía de todo, tu abuelo, tu abuelo sabía de todo. <risa> Los colombianos son como mi café ¡Aguilaros! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Sonreír es su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegría de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja el Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. La Escuela Nacional del Deporte es una institución de educación de alta calidad pensada para ti, con más de 7000 graduados con la impronta de la institución universitaria Escuela Nacional del Deporte, se posiciona como referente en el deporte, la salud y la administración. Si estás próximo a elegir tu camino profesional y buscas una alternativa diferente para hacer tu sueño realidad, conoce nuestra oferta académica en pregrados, en tecnología, en deporte, fisioterapia, terapia ocupacional. Administración de Empresas, Tecnología en Gestión Deportiva, Mercadeo y Negocios Internacionales. Estamos con especializaciones en actividad física, dirección y gestión deportiva, teoría y metodología del entrenamiento deportivo, neurorehabilitación, fisioterapia del deporte, periodismo deportivo y mercadeo deportivo. PBX 602-554-0404 www.endeporte.edu.co Búscanos en redes sociales como arroba en deporte Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabaza Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía Kilómetro 11, vía Cali Candelaria Cabaza, abastece y alimenta nuestra región Cabaza, Cabaza, el campo a tu casa Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. En viajes 
XLM, nos estamos reactivando. Aproveche los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México, Cancún, Punta Cana, Cuba. Destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad. Anímate y viaja tranquilo. Cali 660-0300 y 310-430-9617. Avenida Roosevelt 3925, local 114. Cali Madarín 315 300 991 Carrera Sexta 1139. Viajes LIM Experiencia Aplicada a su servicio. Una cita con Rafa. Isabel, un, 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 un breve, una breve pausa para preguntarte, ¿cómo hiciste para la documentación? Pues fue un trabajo arduo, pero, pero digamos, digamos que me ayudó muchísimo ser periodista. Claro. Entonces, pues por un lado acudí primero a las fuentes o fuentes orales, y eran las historias de mi mamá, de mi tía, que eran las personas que ya estaban todavía vivas. Eh, les, les ponía tareas de que me escribieran a las primas de ellas y los primos que eran gente también de edad muchos se fueron durante ese periodo pero me dejaron muy buena información lo otro es que hay una arquitecta que se llama María Eugenia Beltrán ella es de Armenia y ella ya había hecho un libro sobre la obra de mi abuelo y sobre el legado como un gran transformador y gestor allí en el eje cafetero y sobre todo en Armenia que allí dejó dos monumentos nacionales. Ah, pues entonces tu abuelo de Manizales pasa a Armenia. Claro, claro, en Manizales, pero ahí es importantísimo. ¿Por qué? Porque se enamora. Oh, claro, importantísimo. <risa> se enamora de mi abuela, de Camila Ospina, una, una descendiente de colonizadores antioqueños. Mi, mi, la familia de ellos, de, de mis bisabuelos eh, caldenses, venían de Aranzazu y de Pácora. Y mi abuelo se enamora de esta chica normalista, eh, de familia conservadora, eh, de familia gigante, once hermanos, eh, con todas esas tradiciones. Y él ya era un hombre joven, pero ya era de mundo, pues eh, era un hombre de, ya de 27 años cuando la conoce. Hay unas anécdotas muy, muy simpáticas y es que mi bisabuelo Paisa no lo dejaba entrar a la casa porque era un señor desconocido. Sí, podía ser que le fuera muy bien, que era un ingeniero, que construyera lo que... Pero no, no le estaba permitido entrar a la casa. Solamente cuando recibieron de, del párroco del pueblo de allá, en esas montañas de, de donde era oriundo mi abuelo, el certificado de que era un hombre soltero, y que no. iba a entrar con buenas intenciones a esa casa, lo épocas? dejaron entrar. ¿Qué época? <risa> y de ahí sí, de ahí se va para Armenia, ya era un hombre casado, ya tenía dos niñas, porque en Armenia, si bien no era una capital de departamento, pero eh, por esas eh, lógicas o por esas suertes políticas, Uh, le tocó que en, se volvió un punto equidistante, le llegaba el ferrocarril del Pacífico y el ferrocarril de Caldas. ¿Y qué? Pues se volvió el eje del café. Eh, en, allí le, le piden a él que construya la, la estación del ferrocarril de Armenia, es lo primero que le piden. Y allí empieza todo un eje, eh, de, un polo de desarrollo y mi abuelo empieza a hacer como el artífice, porque se independiza, crea su propia empresa constructora, todas las trilladoras alrededor querían poner, pues, poner sus edificaciones, ¿para qué? Pues para poder sacar el café mucho más rápido hacia Buenaventura, y mi abuelo empieza a construir las trilladoras, el teatro, el centro comercial, los edificios, ¿en qué? En ferroconcreto, por eso era tan importante esa formación, porque ese tipo eh, digamos de material de sistema constructivo permite que se puedan hacer edificaciones por ejemplo mucho más grandes, sin vigas, más seguras, claro, más firmes, bueno. durables en el tiempo en Europa ya se estaban haciendo, entonces él hizo bancos, bueno hizo de todo, o sea, eran 10 años en, en Armenia que hizo muchísimas cosas y, pero la vida lo va llevando porque él era un trotamundos como todos los ingenieros Salta al Tolima y ahí es donde construye el Teatro Tolima, pero empiezan los vientos, los vientos de guerra ya se hacen sentir que se aproxima la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial hay un episodio que es muy duro para los italianos, los alemanes y los japoneses que vivían en nuestro país. Porque cuando estalla la guerra y cuando Colombia 
eh, queda alineado bajo, digamos, eh, la, la, el alineamiento que daba Estados Unidos, pues Italia quedó de enemiga. Y estos personajes, estos ciudadanos de tres colectivos, fueron declarados enemigos del Estado colombiano. A muchos se los expatrió, se les quitaron los bienes. A mi abuelo le quitaron toda la maquinaria. Entonces, por ejemplo, tú me preguntabas, ¿cómo hice para reconstruir todas esas historias? Me fui también documentando, me fui a los periódicos y, por ejemplo, en esta, en esta coyuntura fue muy difícil encontrar información, es como una historia oculta, pero eh, tenía toda la información también que me daban eh, en mi familia o que me daban en otros países de América Latina donde pasó exactamente lo mismo. Entonces, pues fui recopilando y recogiendo esa información y fui armando como todo ese recorrido y esa línea de tiempo, pues que aquí se traduce en el libro y, y muchos años después ya en 1950 es que llega a Cali ¿Por qué llega a Cali? Llega a Cali porque después de lo que le sucedió en Bogotá eh, después de que había sido un ingeniero muy exitoso pero cuando ya el Estado colombiano mmm, le quita primero su maquinaria segundo no le permite contratar con el Estado eh, y después le toca el Bogotazo y entonces en Bogotá pues se acabó el trabajo y entonces se va un, un año como un año de transición a una finca que, le, que fue lo único que le quedó en Circasia. Pero ahí toma la decisión y se acuerda de que él había pasado por aquí en Cali en 1926, que era una ciudad que le había agradado muchísimo y eh, porque también había una colonia de italianos mm, claro. y ellos son muy solidarios o eran pues muy solidarios en esa época y se viene se viene y llega el primero de mayo de 1950 con cuatro hijos y, y su esposa a abrirse camino aquí en el Valle del Cauca. ¿Vino a ver dónde conseguía un contrato o ya tenía alguna cosa eh, segura? No, no, no tenía nada seguro. Llegó, llegó a buscar y digamos que primero intentó poner otra vez su, su oficina pero tenía una responsabilidad muy grande, cuatro hijos. Y entonces se emplea y él construye, porque en ese empieza eh, el auge de las empresas en Acopi. Entonces lo que es la fábrica de Celanese, uh -huh. en ese momento mi abuelo fue el encargado de hacerla, eso más o menos estamos hablando hacia el año eh, 54 alrededor, no más o menos. Y en esa época, él de todas maneras empieza a intentar a volver a construir, porque se habían quedado sin casa, ¿no? Vivían ya de arriendo absoluto. Claro. Y él le había prometido a mi abuela que no, que ten, volvían a tener. Y empieza a eh, recoger plata aquí, un poquito allá, y hace el edificio Bernardi. El edificio Bernardi fue como su, como su última obra, una obra familiar, eh, que perduró muchísimos años entre nosotros en el barrio en el barrio El Peñón sí. y aquí hizo pequeñas ya obras ya, ya digamos que no fue su carrera como lo fue en otros sitios sino que ya fue residencias unos edificios y unas cosas eh, pero aquí pues fue donde crió a su familia y donde, donde se quedó a vivir hasta sus últimos años Una cita con Rafa para pasarla con él. Los colombianos son como mi café ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Sonreír es su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegría de sabor ¡Colombia! Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos ¡Aguila Roja! Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Café Aguila Roja el Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El Valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabaza. Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Cabaza, abastece, alimenta nuestra región. Cabaza, Cabaza, de campo a tu casa. Cabaza, Cabaza. 
diseño visual, ingeniería industrial, trabajo social, contaduría pública o licenciatura en pedagogía infantil, ingeniería electrónica, lo que quieras. Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho, 665-2828. Institución Universitaria Antonio José Camacho, calidad, excelencia y compromiso social. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. Pasemos ahora porque tú eres Prieto Bernardi. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va derivando entonces esa familia de tu abuelo? Porque me parece muy interesante. Claro, es que, pues es que uno no solo tiene una familia. Esto, esto parece, pues, es lo más lógico. Sí, sí, claro, sí. uno es la, dos, dos eh, por el eh, lado. Eh, oye, me es como un panal. Sí, es un sí, panal. sí. Y se va juntando. Entonces, primero cuento a la familia Bernardi. Pero cuento la Ospina, la Ospina Mejía y esa familia colonizadora. Pero después ya cuento la historia también cuando mi madre se endovía con mi papá. Y mi papá era Prieto Díaz de lo que era el Gran Cauca. Mi otro bisabuelo, Prieto, que era Manuel José Prieto, eh, le tocó y cuando él nació, esto era todavía el Gran Cauca. El Cali eh, no era la capital, el Valle no existía como departamento. Eh, él nació en Cali. Pero eh, las tierras y donde él trabajaba era en Miranda, era, era cañicultor, tenía y había, había heredado y siguió, pero le gustaba mucho el comercio, pero era increíble, comerciaba con qué Panamá, es que Panamá nos pertenecía. Sí. Entonces ahí cuento también la historia de los Prieto y, y cuento ese momento de, de mi bisabuelo, pero por ejemplo, tú que eres un hombre del deporte, pues también cuento la historia de un tío mío. Que, que fue deportista por el lado de los, de los Prieto y la historia de mi papá. Por un lado, la de mi papá era, era un joven eh, y su hermano egresado de donde el Colegio San Luis, o sea, en ese momento pues era uno de los colegios tradicionales. Eh, su hermano se vuelve un basquetbolista, Ricardo Prieto, perteneció primero al San Luis y después fue de la selección eh, Valle y, y, y tuvo muchos triunfos. Pero mi papá era un hombre eh, más, digamos, eh, de estudioso y se, va, y se va a estudiar en un momento dado con un grupo de, de vallecaucanos a una universidad en, en Atlanta, a la Universidad Estatal en Atlanta. Y, y muchos se fueron a estudiar agronomía. Mi abuelo, mi, mi papá estudió fue economía. ¿Por qué? Porque tenía que venir y era el compromiso venir a aportarle. A, a toda la agroindustria del Valle del Cauca, que en ese momento era que estaba cogiendo fuerza. Entonces cuento también esa historia, y es la historia de los Prieto, pero alrededor de eso también voy contando la historia de Cali de los años 50, de cómo esa, esa Cali eh, se va convirtiendo en la, en la capital deportiva, ¿no? Y, y, y cómo, por ejemplo, increíble, pero en mi familia... Por el lado de los Bernardi y de los Prieto, dos basquetbolistas, Voy. dos de la selección. Conocí Valle. al Bernardi basquetbolista, al papá claro, de Juan Antonio claro, Bernardi, que fue compañero tío, mío. Mi tío Maynardo Bernardi, eh, él fue después, unos años después de mi tío Ricardo, pero los dos pertenecieron a la selección Valle y mi tío Maynardo, pues yo creo que es como la muestra de todos eh, los, los eh, deportistas vallecaucanos y después se vuelve un dirigente. Eh, y participó como dirigente en muchos mundiales, pero después, por ejemplo, eh, es que yo no puedo decir que era un seguidor, o sea, era un enfermo por el Deportivo Cali, tremendo, o sea, él tremendo. respiraba verde, tremendo. o sea, te había unos cuentos maravillosos alrededor No, yo tengo de... una anécdota con él porque <risas> cuando criticábamos al Cali, él en el Pascual Guerrero iba señalando las cabinas y diciéndonos de todo porque habíamos criticado al Cali. Era un personaje. E Isabela, entonces, ya con todo ese material, ¿cuánto tiempo te tardaste en escribir el libro o, veníamos, o venías haciéndolo paulatinamente? 
parabas, investigabas, seguías. ¿Cómo fue, por decir algo, la mecánica de la hechura del libro? Pues más o menos como tú lo estás diciendo. Empecé con la investigación hace un poco más de tres años ya y primero fui publicando algunos de esos artículos en el blog y otros los fui dejando, como decir, ahí en salmuera y, y los fui alimentando. Pero desde el año pasado a finales tomé como una decisión y fue como una decisión también de vida y dije, en el 2023 voy a trabajar solamente hasta mayo, voy a hacer un par en todas mis otras actividades y, me, y termino mi libro. Y así fue, o sea, terminé en mayo todas las actividades, lo puse en suspenso, en stand-by y dije, lo tengo que terminar y todo empezó a confluir eh, porque yo empiezo a terminar ya lo tenía muy adelantado, pero, pero me faltaban muchas cosas. Y el diseño, porque el diseño también es muy importante. El diseño también cuenta una historia. Cada capítulo, eh, si, si quienes lo vean, por ejemplo, si uno ve un capítulo así, o sea, cada capítulo eh, sí, sí. tiene, como decir, un collage de fotografías sí, que tienen señora. una aquí, relación. Aquí estoy viendo el capítulo 8, por ejemplo. Exactamente. Y tiene un sellito también y toda la gente le pone rostro a la historia. Sí, buena y, idea. Y hay titulares y hay investigación en los diarios, entonces también hay periódicos de la época y, y la recopilación de las fotografías de los álbumes nuestros, de los primos. Bueno, todo aquí me apoyó muchísima, muchísima gente para que esto fuera. Y en ese momento ya eh, se me aparece también eh, la editorial Ediciones El Silencio, porque es importante, porque... Pues porque era la decisión, o, o yo me autopublico o me voy con, una, con un sello editorial y se me aparece, es una editorial independiente que tiene un portafolio, digamos, eh, de un grupo no muy grande de, de escritores de diferentes, hay unos de poesía, otros de literatura, de cuento, digamos que de, de, de diversas formas de, de escribir y me voy con ellos no, y pero ellos la edición, conmigo. la edición está hermosa está muy bien hecha, muy bien planificada, excelente está y es muy fácil de leer la letra es muy buena, te felicito porque está Ay, muy bien muchísimas bueno, gracias y entonces, la gente para conseguirlo, ¿cómo hace? bueno, para conseguirlo digamos que en este momento de diversas maneras por un lado eh, tú lo puedes conseguir en portales en el portal de ediciones El Silencio, en un portal que se llama Busca Libre, claro, que está yo en compro, ocho países. Sí, yo compro, yo compro en Busca Libre, compro ah, mucho libro. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Me ha gustado. Sí, buenísimo es, buenísimo. Y, y por ejemplo, uno como escritor le permite, yo tengo familia y amigos en muchas partes fuera de Colombia y lo están comprando por allá. ¿Y Entonces, tú cómo haces para enviarlo? ¿Cómo, oh? No, no, Busca Libre se lo manda. Ellos lo compran y se lo entregan. Ah, se, lo, se lo compra El Silencio. Adiciones el silencio o en busca libre. En, el, en ese, en busca libre, por ejemplo, yo tengo primos en Argentina y querían tener, porque aquí está la historia de su abuela. ¿Cómo hago? Muy fácil. En busca libre ya les llegó. Tengo primos en Washington. Exactamente. Pero, y, Isabela, perdona que te pregunto, pero entonces, busca libre, ¿le compra los libros a El Silencio? Sí. Y, ¿Y el silencio se los manda a dónde? A Bogotá. No, no. Ediciones El Silencio se los pone al portal y el portal se encarga. Es como cuando tú compras en Amazon. En Amazon sí. eh, o sea, sí, sí, tú pagas sé. hasta que te llega. Pero también están librerías, ¿no? Están aquí en las librerías, eh, librería nacional. En Bogotá están las librerías del Fondo eh, Económico. ¿El Fondo de Cultura Económica? En el Fondo de Cultura, tanto en la de Gabriel García Márquez como en la en la de María Mercedes Carranza, en Medellín está en una que se llama Books, que también tiene un portal, y estamos en España, por allá también hay unos portales y en unas librerías que ya también Ediciones El Silencio lo dejó para los que están en España, entonces, pues el libro ya se puede adquirir físicamente, o el que les guste también los libros, eh, pues el ebook, eh, el libro digital también, también se puede... Ah, no, pero entonces tiene muchas formas de conseguirlo. Pues ya hay muchas de formas de comprarlo, sí, bueno. sí. Una cita con Rafa, para pasarla contentos. Los colombianos son como mi café. ¡Aguila Roja! Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros. Sin fronteras, sin barreras, son reyes su Son alegría de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Aguila Roja Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Café Aguila Roja 
el Valle no se detiene. 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Abastece tu negocio con alimentos frescos en Cabaza. Visítanos todos los domingos y miércoles desde las 12 del mediodía. Kilómetro 11, vía Cali Candelaria. Cabaza, abastece y alimenta nuestra región. Cabaza, Cabaza, el campo a tu casa. Cabaza, Cabaza, ven. Descubre los días especiales en Supermercados Cañaveral. Descuentos todos los lunes con la Isla de Remates. Un día con toda la frescura en miércoles de finca. Los productos del campo a un mejor precio. Un día especial es ofrecerte lo que necesitas para un fin de semana con mucha emoción. Viernes de fiesta. Todo lo que necesitas para tu celebración. Días especiales Supermercados Cañaveral. Tiene todo para su hogar. Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Villa Gorgona. En viaje L&M nos estamos reactivando aproveche los ofertazos a San Andrés, Santa Marta, Cartagena, México Cancún, Punta Cana, Cuba destinos con playa con todas las medidas de bioseguridad anímate y viaja tranquilo Cali 660-0300 y 310-430-9617 Avenida Roosevelt 3925 local 114 Cali Madarín 315-300-9991 Carrera Sexta 1139 Viajes L&M Experiencia Aplicada a su servicio Diseño visual Ingeniería industrial Trabajo social Contaduría pública O licenciatura en pedagogía infantil Ingeniería electrónica Lo que quieras Pero elige la institución universitaria Antonio José Camacho 665-2828 Institución universitaria Antonio José Camacho Calidad, excelencia y compromiso social Después de esto, Isabela, ¿qué, en, ¿en qué otra aventura se va a empeñar? Pues la digamos que esta aventura eh, ha comenzado, pero, pero todavía continúa, porque lo lanzamos en la Feria del Libro de Cali, eh, después hicimos varios eventos aquí en Cali, nos fuimos para Bogotá, o sea, la, yo le digo que es como la travesía de historias de la Bernardi, nos fuimos a Bogotá, pero en enero vamos para Miami, hay unas ciudades en Colombia que me parece súper importantes, ir a Manizales, ir a Armenia, me encantaría poder llegar a Italia, esa es la meta también, 2024, claro. poder ir a presentarlo en Italia y ojalá en la región eh, de donde es mi abuelo, eh, pero también en otras ciudades y en Argentina, o sea que es que esta travesía todavía está empezando. No, pero entonces yo se lo recomiendo a la gente porque... Es un libro muy interesante. A la larga, Isabela, es un libro histórico, es un libro de historia. Sí, claro. sí, 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 sí. Sí, es un libro que recoge la historia, momentos como coyunturales de la historia mundial, porque aquí hay referencias de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pero también de nuestra historia colombiana, de nuestra historia de conformación de sociedad, eh, porque todo cuando narro eh, esa gran gesta que es la, la colonización antioqueña, de verdad que eso es increíble, pero también después la época de la violencia que le llevó a tanta gente, a tantos desplazados, eh, salir del campo, irse a las ciudades, o sea, voy contando, y aquí hay cosas en Cali, el, eh, el día que estalló Cali, el ah, 7 sí. de agosto de 1956, el 7 está de agosto. narrado, sí, sí, con claro, los camiones. Y una, una de mis tías, Italia Bernardi, eh, trabajaba en el Seguro Social, y a ellos los convocaron al otro día 6 de la mañana, eso fue en la madrugada, y a las 6 de la mañana todos tenían que estar apoyando allí en la 25, donde está la gran cruz que todos vemos, y ella pues dice que eso fue un espectáculo dantesco, pero también hay otros momentos, digamos, importantes para las mujeres cuando estrenamos ciudadanía en medio de una dictadura. Lo hizo el presidente Alberto Lleras. No, sí. eso fue justamente... Alberto Lleras dio la votación. No, eh, nos tocó fue eh, Rojas. cuando Rojas Pinilla. O sea, es increíble que la ciudadanía nos la dio Rojas Pinilla. Y la primera vez que las mujeres votaron fue en un plebiscito, 
justamente. Que organizó Alberto Lleras. Claro, pero, pero todo fue bajo la dictadura ah, sí, de sí, Rojas sí, sí, Pinilla. Sí, sí. Fui. Sí, sí, sí. sí, sí, sí y la, y la, pues, la primera cédula de mujer que tu, se tuvo fue la de la esposa de, de Rojas de Pinilla, Rojas doña, Pinilla. Doña, doña Carola. Doña Carola. Pero sí. entonces aquí cuento cómo todas, incluyendo mis abuelas, ya mujeres de 50, 60 y 70 años, salieron a cedularse porque no eran mayores de edad. Me imagino, me imagino que tú por lo joven no puedes votar todavía. <risa> <risa> Isabel, ha sido un placer haber estado contigo, haber conocido la historia de los Bernardi y la, recomiendo el libro porque está hermosamente, hermosamente editado. Además, a la larga puede ser también paralelamente a la historia de muchas familias eh, que vinieron, fi, fa, eh, familias alemanas, familias de otros países, familias argentinas, y, y pueden ser también una cosa paralela con relación a la familia Bernardi, que, que fueron italianos. Por supuesto, es una historia sobre la migración, y la, y la migración es un fenómeno que vivimos desde tiempos inmemoriales y que hoy es un tema que está más vigente que nunca, en la agenda de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por esta invitación y, y valga la cuña. Y es que eh, invitamos para que lean historias de la Bernardi, pero también para que regalen siempre, siempre que el mejor regalo sea un libro. Es un libro, el libro es un amigo que nunca te traiciona. No, no, y que nos acompaña siempre, donde Siempre, estemos. siempre, siempre. <risas> Isabela, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te deseo muchos éxitos con el libro, ya es éxito. Y que ojalá, esperamos que traigas de pronto otra historia más adelante. Pero por supuesto. De, de pronto de los araujos. Vayamos a saber, ¿cierto? Y a ustedes, amigos televidentes, los invito para otro programa igual que este, porque recuerden que ustedes tienen una cita con Rafa. Chao. Los colombianos son como mi café. Unos puros, otros claros. Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Sonreír es su bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Aguila Roja Tomémonos un tinto Café Aguila Roja Seamos amigos Café Aguila Roja El Valle no se detiene 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In. Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad. 12 colegios 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza. Un valle más educado nos permite avanzar. El valle se renueva con los 13 parques para la gente. Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición. Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible.